দ্য গ্রেটের শো অন বাংলাদেশ পদ্মা সেতু যেটির অপেক্ষায় আমরা আছি আর কয়েক ঘন্টা বাদেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটির উদ্বোধন করবেন আমরা যদিও হাজির হয়েছি খেলার আড্ডা অনুষ্ঠানে এবং এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে ম্যাক্স গ্রুপ এবং সেই আড্ডাটা আসলে পরিণত হয়েছে পদ্মা সেতুর যে অপেক্ষা সেই অপেক্ষা এবং সেই অপেক্ষায় আমরা এখানে আড্ডা দিচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে জুমেও অনেকে যুক্ত হবেন দর্শক আপনারা দেখছেন ব্যাক্স গ্রুপ নিবেদিত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলার আড্ডা যেটি শুরুতেই বলছিলাম যে আমাদের সেই মাহেন্দ্র খন আমরা একটু আগে হেডলাইন্সে বললাম যে পদ্মা সেতু আর কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা মাত্র আমরা এই অনুষ্ঠান আমরা আপনার আপনার সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আছে আবদুল্লাহ হিরা এবং আমার সঙ্গে আছেন তিনজন অতিথি সেই সঙ্গে আছেন একজন সহকর্মী আমরা একে একে পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন পিঙ্কি সানোয়ার স্পোর্টস পার্সোনালিটি আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু এবং সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন সহকর্মী পার্থ বণিক সবাইকে স্বাগত আমরা খেলার আড্ডা এবং খেলার আড্ডায় আমরা সামনে আনতে চাই পদ্মা সেতু যেটি আমাদের একেবারেই আমি শুরুতে বলছিলাম যেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না রাকিবুল হাসান আপনার কাছে জানতে চাইব দ্য গ্রেটেস্ট শো অন বাংলাদেশ মানে এটি তো আমরা বলতেই পারি যে এরকম শো আমরা কখনো দেখিনি যেটার জন্য অপেক্ষা করে আছে পুরো জাতি এবং সেখানে জড়ো হবে লাখ লাখ মানুষ এবং আপনিও সম্ভবত সকালের উদ্বোধনী অংশে সেখানে উপস্থিত থাকবেন আপনার অনুভূতি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ অফ বাংলাদেশ আপনি বলেছেন আমি কোনো রকম সুযোগ নেই আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কারণ এইটার যে এই যে স্থাপনাটা আমার মনে হয় হাজার বছরের ইতিহাস যদি ঘাটি এত বড় একটা এত কর্মযোগ্য ওটা আর্কিটেকচারাল এবং সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই যে সেতুটা হলো এবং এটা একুশটা জেলাকে এটা আমাদের লিঙ্ক করতেছে কোনো দেশের কোনো ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি হবে না আননেস দেয়ার ইজ কানেকটিভিটি প্রত্যেকের সাথে তো সাউথ উইল কানেক্ট উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি নাও আমাদের এবং আমি ধন্যবাদ দিব আজকে যে ওই শেখের বেটি বলে না শেখের জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানার সুযোগ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি যে সাহসটা দেখিয়েছিলেন উনি যে বাংলাদেশকে মর্যাদার একটা জায়গায় নেওয়ার জন্য যে এককভাবে যদি দাঁড়িয়েছিলেন সেটা হতে যাচ্ছে একদিকে বঙ্গবন্ধু সুবিধাভোগী জেলার মধ্যে পড়েছেন মানে আপনার অঞ্চল তো সেই আমি যতটা জানি গোপালগঞ্জে সেক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর সরাসরি সুবিধা আপনারা পাবেন একুশ জন একুশটা জেলাই পাবে সুবিধা ভোগী হইতে যাবো কেন আমরা মানে আমি বলছি যে যে গোপালগঞ্জে সুবিধা ভোগী না গোপালগঞ্জের অবস্থান করেছেন বঙ্গবন্ধু কাজে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ দিয়েছে ওকে শেখ হাসিনা পদ্মা ব্রিজ দিয়েছে আরও কিছু দিবে তো কাজে আমরা স্যাক্রিফাইস করে আসতেছি বাট কাজে ফ্যাক্টরি মেন্স বলার অপেক্ষা রাখে না একটু বাড়তি সুবিধা আমরা পাবো গোপালগঞ্জ সাথে একটু কারণ ওই একুশ জেলার মধ্যে গোপালগঞ্জ না ওইখানে আমাদের লুপ ধরতে হবে না ওটার যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা আপনি স্ট্রেট মাওয়ার থেকে উঠবেন এই হানিফ ওখান থেকে ভাঙায় নামবেন একদম স্ট্রেট এটা করা হয়েছে যে কিছুটা এখানে আমরা একটু সুযোগ নিছি প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে ওনাকে আঁকা পাকা পথে নেওয়াটা ঠিক হবে না স্ট্রেট অ্যান্ড দেন লেফট গোপালগঞ্জ ইফতেখর রহমান মিঠু আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান এর এই 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 অবকাঠামোগত জায়গাগুলোতেও আমাদের সুবিধা বাড়বে সে প্রসঙ্গে আমরা একটু আসবো আপনিও তো ওই যেটি বলছিলাম যে সুবিধাভোগী জেলার মধ্যে আপনার জেলা পরে মানে আপনি একটু উল্লেখ করবেন আপনার কেমন সুবিধা সুবিধা হচ্ছে পার্সোনাল সুবিধা যে আগে লাগত চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যেতে এখন আমরা যতটুকু জানি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ারের উইল রিচ মানুষ শুধু যে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি না আপনার আমাদের কিন্তু খেলার উন্নতি হবে কারণ লট অফ প্লেয়ার কিন্তু এখন দিনে দিনে চলে এসে খেলে দে ক্যান গো ব্যাক আমরা ওই দিকে ফেসিলিটি গ্রো করতে পারবো এইসব অনেক কিছু আছে কিন্তু এটা জাস্ট মানে প্রশান্তি তো বেড়ে গেল মানে আপনি এখন চাইলে যেটি বলছিলেন যে সব ঠিক থাকলে হয়তো চার পাঁচ ঘন্টা কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে একদম নির্দিষ্ট সময়ে আপনি মানে ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ারে ইউ ক্যান রিচ ফ্রম ঢাকা সিটি টু এনি জেলা ওই এরিয়ায় ইউ ক্যান রিচ ইন ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার 
ইটস মানে এটা তো ডেফ মানে বিশেষ করে হানি ফ্লাইওভার প্লাস এটা কানেক্ট করছে এক্সপ্রেস ওয়ে তো সুতরাং ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার ইজ ফ্যান্টাস্টিক বাংলাদেশের জন্য তো ফ্যান্টাস্টিক রকিল ভাই তো বললেই সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের পয়সায় লার্জেস্ট প্রজেক্ট সেটা সারা দুনিয়া মনে করেছে আমরা পারবো না সেটা আমরা অ্যাচিভ করে দেখিয়েছি হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের গর্বের বিষয় রাইট পিঙ্কি সানোয়ার মানে একজন অ্যাথলিট হিসেবে আসলে যত কথাই বলি জিতলে বাংলাদেশের অন্যরকম একটা অনুভূতি হয় লাস্ট ডেতে আমরা দেখেছি মালয়েশিয়ার মতো একটা শক্তিশালী দলকে বাংলাদেশের মেয়েরা ছয় গোলে উড়িয়ে দিয়েছে যেটি ন্যাশনাল টিমের ফাইট ছিল ফিফা টায়ার ওয়ানের খেলা ছিল তো জিতলে অন্যরকম একটা ব্যাপার পদ্মা সেতু তো একটা জয় যেটি বলছেন মানে আমরা ফরেন যে ফরেন যে ধরেন কোনোভাবে ঋণ নিয়ে বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে নিয়ে যদিও দাতা সংস্থার কাছ থেকে আমরা নেই না আমরা ঋণ নেই কারো দাতা সংস্থা আমাদের লাগে না সেখানে আমাদের নিজেদের টাকায় অর্থায়ন করা আপনি অ্যাথলিট হিসেবে কতটা পুলকিত রোমাঞ্চিত আপনিও কি ওই অঞ্চলের কেউ একজন আমার আমি আমার মনে হয় না যে একদম সরাসরি সুবিধা ভোগে আপনি যেটা বলছিলেন সেই অঞ্চলের আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা তো হ্যাঁ সুবিধা তো পুরো বাংলাদেশ পাবে আবার ভাইয়ার সাথে আমি একমত পোষণ করে বলতে চাই যে স্পোর্টসে যে এটা সেই যে উপকারটা হবে আপনি দেখেন যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অনেকটা কিন্তু বঞ্চিত ছিল সেদিক থেকে দর্শকরা কিন্তু এসে যে ঢাকা কেন্দ্রিক যে খেলার একটা ব্যাপার ছিল ফুটবল বা ক্রিকেট দেখেন সব কিছু কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে যে খেলাধুলাগুলোকে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা ছিল আমার মনে হয় এখন এটা খুব অপেক্ষা রাখে না যে স্বপ্নের পদ্মা সেতু বলা হচ্ছে মানে আমাদের স্বপ্ন পূরণ একদম স্বপ্ন পূরণ আমরা পার্থ বণিক অনেক অবশ্যই তথ্য নিয়ে আছেন উপস্থিত আমাদের সঙ্গে তিনি জানাবেন আপনার আমরা জানি সেন লুচ লুসিয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে খেলছে বাংলাদেশ টসে হেরে বাংলাদেশ ব্যাট করছে সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা কি এবং পরিসংখ্যান নিয়ে হাজির হবেন আমরা ইতিমধ্যে একজনকে পেয়েছি আমরা সম্ভবত পেয়েছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও গ্রাউন্ডস কমিটির প্রধান মাহুব আনামকে আমরা মাহুব আনাম আপনাকে স্বাগত জানাই খেলার আড্ডা ডিবিসির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান থেকে আপনি জানেন যে আমরা সেই মহেন্দ্র খনের জন্য অপেক্ষা করছি যেটি স্বপ্ন পূরণ হবে আর কয়েক ঘন্টা বাদেই বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হবে আপনি গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দীর্ঘদিন ধরে আপনি ক্রিকেট সংগঠক আসলে আপনার কাছ থেকে আপনার অনুভূতি জানতে চাই সেই সঙ্গে জানতে চাই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মধ্যে মধ্য দিয়ে আসলে যেটি আমরা একটু আগে আলোচনা এনেছিলাম যে বিকেন্দ্রীকরণ যে বিষয়টি সেটি আসলে স্পোর্টসের সারা দেশে ছড়িয়ে যাওয়া অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগটা কতটা বাড়বে বলে মনে করলেন প্রথমত আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে উনি এদের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন যেটা আমার বন্ধু বড়বাব বললেন সারা বিশ্বের কেউ ভাবেনি যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ এত বড় একটা প্রকল্প নিজের অর্থায়নে করতে পারবেন এই এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে তো একটা ভালো পজিটিভ দিক থাকবেই আমরা খেলাধুলার তরফ থেকে মনে করি যে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে স্পেশালি ক্রিকেট যদি আপনি দেখেন আমাদের বেশিরভাগ খেলোয়াড় কিন্তু ওদিক থেকে আসছে মহিলা খেলোয়াড় বলেন এবং আমাদের পুরুষ দলেরও একই অবস্থা সেখানে যদি আমরা খেলাটাকে আরও বলিষ্ঠ করতে পারি এবং এই যাতায়াতের যে সুবিধা হবে সেটা যে নিঃসন্দেহে আমাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে এটাতে কোনো মানে নির্দ্বিধায় বলা যায় আমরা আজকে খুবই গর্বিত যে আগামীকাল আমার বাংলাদেশে এত বড় একটা প্রকল্প নিজ নিজস্ব অর্থায়নে করেছেন আমি এই সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং তার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এটার যেটা আমি বললাম দেশের অর্থনীতির সাথে সাথে আমাদের খেলার খেলা এবং অন্যান্য খেলাধুলাকেও অগ্রগতিতে নিয়ে যাবে কারণ আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু খেলার প্রভাবটা অনেক বেশি রয়েছে এবং তারা উপকৃত হবেন সেতুর বলে আমরা যে যাতায়াতের যে সুবিধাটা হবে তাতে করে আমরা আন্তর্জাতিক খেলাগুলো যেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নিতে পারি সেটাও আমরা আমাদের জন্য অনেক সফল হবে আমি মনে করি অবশ্যই তাই আপনারা যারা সংগঠক হিসেবে আছেন তারা পদ্মা সেতুর সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিয়াঙ্গনকে সমৃদ্ধ করবেন অনেক ধন্যবাদ মাহব নাম আমরা একটু যেতে চাই আজকের যে ম্যাচ যেটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেন্ট লুসিয়ায় 
দ্বিতীয় টেস্ট যেটি বাংলাদেশের লক্ষ্য অবশ্যই অন্ততপক্ষে সিরিজে ফেরার জন্য জয় দরকার যদিও শেষটা কি হয় জানি না কি আছে পার্থবনিক আপনার কাছে আব্দুল হাই আসলে প্রথম সেশনটা কিন্তু খুব টাফ যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি যে অলরেডি মাহমুদ হাসান জয় এবং তামিম ইকবাল তারা কিন্তু ফিরে গেছেন সাকিব আল হাসান যেটা প্রথম টেস্টের আগেই বলেছিলেন দি প্রথম টেস্টের পরে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু শুরুর দিকে ব্যাটিং যদি তারা করে তাহলে প্রথম সেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম সেশনটা খুবই স্ট্রাগল করছে বিশেষ করে মাহমুদ হাসান জয় তিনি কিন্তু কেমার রোজের বলে কিন্তু পরপর দুবার রিভিউ নিয়ে বেঁচেছেন সবশেষ আসলে আনলাকি বলতে গেলে আসলে তিনি খুব মানে দ্রুতই ফিরে গেছে সাজ ঘরে তামিম ইকবালে ব্যাটে একটা মানে প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু সেটাও তিনি করতে পারেন ফর্টি প্লাস ইনিংস করে ফিরে গেছেন বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশটা কি দাঁড়িয়েছে এখন এখন মোটামুটি আশি রান হয়ে গেছে এবং দুটো উইকেট পড়ে গেছে এই মুহূর্তে বলতে গেলে এনামুল হক বিজয় রয়েছেন তার ব্যাটে অনেক কিছুই আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে আমরা একটু পরিসংখ্যান দেখাতে চাই আপনার কাছে কোনো পরিসংখ্যান অবশ্যই যদি আমরা একটু দেখতে চাই যে আজকে দুটো চেঞ্জ নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ সেই ক্ষেত্রে মমিনুল হক তিনি ক্যাপ্টেন্সি হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন্সি হারানোর পরে আসলে এক ম্যাচ পরেই তিনি আসলে দল থেকে বাদ পড়লেন বাদ বা বিশ্রাম আসলে সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না তার আগে যদি বলে বলে যেতে চাই যে মমিনুল হক তিনি আসলে কেমন যাচ্ছিল তার ইনিংসগুলো বা শেষ সাত ইনিংস যদি আমরা দেখি বা শেষ নয় ইনিংস যদি দেখি সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের হয়ে তিনি খুব একটা জ্বলে উঠতে পারেনি শুরুটা করেছেন এই বছর দুর্দান্ত মাউন্ট মঙ্গানুইতে আটাশি রানে একটা ইনিংস খেলেছিলেন তার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে যদি শেষ পাঁচ ম্যাচ দেখি ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেনস্টে তিনি জিরো ফোর মমিনুল বাদ পড়েছে মানে মমিনুলকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে নাকি মমিনুলের ক্যারিয়ারটা একটু এবং শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে কিন্তু ঘরে মাঠে তিনি খুব একটা ভালো করতে পারেননি নয় রান এরপর আপনি যদি দেখেন সবই কিন্তু এক ডিজিটের আলাদা করে বলতে হচ্ছে না অর্থাৎ বলবেন যে শূন্য চার প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এটাই তো দেখা যাচ্ছে নয় শূন্য প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা দুই ব্যাট করেনি প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ছয় পাঁচ প্রতিপক্ষ সাউথ আফ্রিকা মানে অবশ্যই শেষ মাছ পাঁচ মাছের অবস্থা খুব খারাপ অবশ্যই এবং সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন সাকিব তিনি কিন্তু একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি আসলে যে কাউকে পরোয়া করে না সেটাও কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে এবং তিনি পজিটিভলি বললেন না নেগেটিভলি না এটা আসলে মমিনুলের জন্যই পজিটিভলি কারণ তার বিশ্রামটা দরকার ছিল হয়তো ক্যাপ্টেন্সির পরেও কিছুটা ক্যাপ্টেন্সি তিনি নিজ ইচ্ছা ছেড়েছেন এবং নিজের ব্যাটিংয়ে যে মনোযোগটা তিনি দিতে যাচ্ছিলেন সেটা কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট আমরা পাইনি এবং মমিনুলের যদি আমরা দেখি যে তার ক্যারিয়ারটা টেস্ট ক্যারিয়ারটা যদি আমরা দেখি সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সেন্স চুরিয়ান মমিনুল এগারোটা সেঞ্চুরি রয়েছে আর পাশাপাশি ম্যাচ খেলেছেন অনেকগুলো এই বছর যদি দুই হাজার বাইশ সালের পরিসংখ্যান দেখি সেটা কিন্তু সে তার ক্যারিয়ারকে প্রতিফলিত করে না সাত ম্যাচ খেলেছেন ইনিংস তেরোটা রান ছেষট্টি সর্বোচ্চ আটাশি যেটা বলছিলাম মাউন্ট বঙ্গানুতে এবং গড় তেরো দশমিক তিরাশি মমিনুল পরিবর্তে বিজয় তিনি আসলে কিন্তু আট বছর পর সুযোগ পেয়েছেন এনামুল হক বিজয়ের যদি আমরা স্ট্যাটটা দেখি তিনি যখন তার ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন তখন কিন্তু খুব একটা মানে তিনি নিজেও বলেছেন যে খুব একটা মানে বুঝে শুনে খেলা বা ওই ধরনের পরিপক্ক তার মাঝে আসেনি এবং আমরা যদি এনামুল হক বিজয়ের পরিসংখ্যানটা একটু দেখি তাহলেই দেখা যাবে যে তার প্রথম দিকে তার যখন ক্যারিয়ারটা শুরু হয় টেস্টে সুযোগ পান চার ম্যাচ খেলেছেন আট ইনিংসে তিয়াত্তর রান সর্বোচ্চ বাইশ গড় নয় দশমিক এক দুই এই পরিসংখ্যান দেখে তার যদি এই ম্যাচে নিয়ে জাস্টিফাই করা হয় সেটা ভুল হবে আসলে কারণ তাকে নেওয়ার কোনো অবশ্যই কোনো কারণ অবশ্যই ঘরোয়া ক্রিকেটে কিন্তু এরমুল হক বিজয় দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন এনসিএল দেখেন বিসিএল দেখেন বা সর্বশেষ ডিপিএল বারোশো রান করেছেন ডিপিএল এটা কিন্তু রেকর্ড বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এবং সেঞ্চুরির দিক থেকেও রেকর্ড করেছেন মিঠুবাই নিশ্চয়ই আপনি একমত এটার সাথে আর এনামুল হক বিজয়ের জন্য এটা হচ্ছে গোল্ডেন অপরচুনিটি কারণ তিনি এর আগেও আসলে রঙিন পোশাক সুযোগ পেয়েছিলেন বাট সেটা তিনি ক্যাপিটালাইজ করতে পারেননি যার ফলে তিনি আবার দল থেকে বাদ পড়েন এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রুভ করে ফিরেছেন মিঠু ভাই আপনার কী মনে হচ্ছে যে বিজয়ের জন্য এটা কত বড় অপরচুনিটি ফিরে আসা এটা তো অলওয়েজ আর কামব্যাক ইজ ডিফিকাল্ট কারণ যখনই আপনি টিম থেকে বাইর বার হয়ে যাবেন অন্য কেউ চান্স পেলে কিন্তু ফিরে আসা ইজ রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট সো এই বিজয় কিন্তু মানে মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফরমেন্স করে এবার এসেছে ইটস এ ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটসম্যান ও যদি মানে অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল হয় তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য একটা বড় পাওয়া হবে অবশ্যই রকিবুল ভাই আসলে বিজয়ের কথা আমরা বারবার বলছিলাম আপনি তো কাজ থেকে দেখেছেন এবার ডিপেলে বিজয়কে বিজয়ের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে কি ধরনের পরিবর্তন তার মধ্যে আপন
যথেষ্ট আমাদের এদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে সবার ক্রিকেট বোর্ড খুব আর্নেস্টলি সাংঘাতিকভাবে চেষ্টা করছে যে কীভাবে আবার লঙ্গার ভার্সনটাকে আমরা আনতে পারি এবং এই লঙ্গার ভার্সনের জন্য আমিও একটা সাজেশন দিয়েছিলাম এখানে মিঠু আছে আই ডোন্ট নো হুই লাইক ইউ ইট মে নট বিকজ আমরা কিন্তু ক্রিকেট আপনার একটু ইন্টারভ করে আপনার পরামর্শ তো অবশ্যই ক্রিকেট বোর্ড গুরুত্বের সাথে দেখে যেটি আপনি বলছিলেন যে মমিনুলকে আমরাই নষ্ট করেছি মমিনুলের মতো একটা ভেরি ট্যালেন্টেড একজন পারফর্মার তাকে আমাদের বসিয়ে দিতে হলো লাস্ট পারফরমেন্সের পরিসংখ্যান দেখে এটা তো এটা বসিয়ে দেখি আমার মনে হয় অনেক সময় একটা ব্যাটসম্যান যখন রানে থাকে না তখন আর কি তার একটা ডিপ্রেশন হয় ওকে এবং এই এইটা আমরা এখান থেকে কেউ বলতে পারবো না এখানে ক্যাপ্টেন আসি আছে তার সঙ্গে কথা বলেছেন ইয়ে হ্যাজ বিন গিভেন এ ব্রেক ওকে তাকে একটা ব্রেক দেওয়া হচ্ছে যে ওয়াচ দ্য গেম বাইরে থেকে তুমি একটু দেখো রিল্যাক্স ওকে সামনে তো আরও সিরিজ হবে রাইট বাট হিজ তাকে তো আমরা মানে বাদ দেই নি মানে ওইভাবে বলা যাবে না তো অন্য যে কথাগুলো আমি বলছিলাম যে আমাদের প্রিমিয়ার লিগ খেলা হয় আপনি রেড বলে আপনি লঙ্গার ভার্সন খেলবেন এনসিএল বিসিএল এটা নিয়ে আমার মিঠু ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে এটার কতটুকু কম্পিটিটিভনেস আছে নট অনলি প্লেয়ার্স বাট ইভেন দ্য ম্যাচ অফিসার্স আম্পায়ার এখানে দেখা যায় যে গাছারা বাপ সবাই এটা ই করে না তো এখানে তারপরেও সিলেক্টার একটা টিম বানায় দেয়নি করেন বাট কম্পিটিটিভ রংপুর খেলার থাকবে না তো আপনি যদি সুপার লিগের ছয়টা টিম কে নেন যদি সম্ভব হয় এখন তো সম্ভব হবে পদ্মা সেতু হয়ে গেছে আমরা ওখানে যে খেলবো নদীর ওপারে তো সেইখানে এই মোহনের আপনি ব্রাদার্স প্রাইম ব্যাংক এরা যদি একটা কম্পিটিটিভ লঙ্গার ভার্সন টুর্নামেন্ট খেলে এক একটা টিমের এক একটা প্লেয়ার যদি পাঁচটা ম্যাচ খেলতে পারে অনেক উপকার হবে যেটা ইন্টারনাতে কাজে দিবে সরাসরি কাজে আমরা একটু ডাউট ফিল করি এইটার ক্ষেত্রে যে লোকাল পারফরমাররা অনেক পারফর্ম করে ইন্টারন্যাশনালি যখন ব্রেক দেওয়া হয় তাকে যখন কোনোভাবে আমি আপনাকে বলি আমি তো আতুর ঘর থেকে আসছি ওই পাকিস্তান আমল থেকে যদিও আমার বয়স অত না বয়স কিন্তু অত না আমাদের খেলাটা কিন্তু আমি ক্লাস টেনে যখন পড়ি কেউ বিশ্বাস করে নাই আমি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলবো আমি ওয়েন্ট টু কারাচি ওকে মাঝে মধ্যে যখন ভাবি সহ দেখি তখন ভাবিকে দেখলে হয়তো ভাইয়াকে বোঝা যায় বা ভাইয়ার বয়স কথা হবে না না তোমার ভাবিও অনেক ইয়াং আমিও অনেক ইয়াং এগুলো তোমার ভাবি কিন্তু শুনতে আছে উল্টা পাল্টা কেউ না তো যেটা বলতেছিলাম যে ইয়াস পিঙ্কিকে ধন্যবাদ অ্যাপ্রিসিয়েট করি বলার জন্য বাট আমাদের এখানে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টেক সাম হার্ড ডিসিশান আজকে আমি মিঠুকে বলে না যে প্রশংসা করলে সামনে মরণোত্তর পদক দিয়ে লাভ নাই অনেকে মরে গেছে তারপরে দেয় জাতীয় পুরস্কার বা এইটা দেয় আপনি চান মিঠুকে প্রশংসা আমি সামনে করবো বিকজ সে যে সমস্ত কাজগুলো এখন হাতে নিয়েছে অ্যাজ দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য আম্পায়ার্স কমিটি দিস ইজ এ ডিপার্টমেন্ট আপনি মনে রাখবেন ক্রিকেট খেলা আমি অন্য খেলা বলবো না দ্য নাম্বার ওয়ান স্টেক হোল্ডার প্লেয়ার্স নাম্বার টু স্টেক হোল্ডার্স আর দ্য ম্যাচ অফিসিয়ালস নাম্বার থ্রি স্টেক হোল্ডার্স আর দ্য অফিসিয়ালস অ্যাসোসিয়েশন অরি তারা ইনভলভমেন্ট করে আসে না তো এই যে যে ডিপার্টটা সেকেন্ড যে স্টেক হোল্ডার হয় আম্পায়ার আম্পায়ারদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে কেন হয়েছে একটু পরিবর্তন আসছে আমরা আরও দৃশ্যমান দেখতে চাই এবং আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে রকিবুল হাসান আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা না বিরতি না নিলে তো আমরা মোটা খাম পাবো না যমুনা সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু সেতু সেটার ওপারেই সিরাজগঞ্জ আমার বাড়ি হয়েছে তো অবশ্যই আড্ডা চলবেই আমরা পদ্মা সেতু নিয়ে আড্ডা দিব খেলা নিয়ে আড্ডা দিব সেন্ট লুসিয়ার যে ম্যাচটি হচ্ছে তা নিয়ে আড্ডা দেবো এবং আমাদের সঙ্গে দু একজন যুক্তও হবেন পদ্মা সেতুর সুবিধা কেমন বাড়লো সেই সব কথা হবে ধন্যবাদ দেওয়া হবে অভিনন্দন দেওয়া হবে আমাদের সঙ্গেই থাকুন 
দর্শক আপনারা দেখছেন খেলার আড্ডা প্রেজেন্টেড বাই ম্যাক্স গ্রুপ সঙ্গে আছে আব্দুল্লা হিরা আমার সঙ্গে আছেন তিনজন অতিথি এবং একজন আমার সহকর্মী আছেন আমরা পদ্মা সেতুর আনন্দ নিয়ে খেলার আড্ডা উদযাপিত হচ্ছে সাপ্তাহিক আয়োজন ডিবিসির আমরা এই মুহূর্তে আমরা যুক্ত সরাসরি যুক্ত করতে চাই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ সভাপতি আতাউর রহমান ভুইয়া মানিক তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তিনি অবশ্যই পদ্মা সেতুর এই উদ্বোধনের অপেক্ষায় এই মুহূর্তে তিনিও সারা বাংলাদেশের মানুষের মতো আন্দোলিত তিনি অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন এবং সেই সঙ্গে একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তিনিও পদ্মা সেতুর সুবিধা কি বাড়বে আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে স্পোর্টস বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে তার অবশ্যই কোনো মন্তব্য থাকবে আপনার কাছ থেকে একটু আপনার প্রতিক্রিয়া এবং আপনি জানাবেন যে আমাদের খেলাধুলোর কি প্রসার ঘটবে পদ্মা সেতুর এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আসলে আমাদের এই পদ্মা সেতু যেটা স্বপ্নের মতো ছিল দেশি বিদেশ অনেক ষড়যন্ত্রের পরেও জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চ্যালেঞ্জ হিসাবে এই পদ্মা সেতু নিয়েছিলেন এবং সেটি উনি বাস্তবায়ন আজকে সেটা আমাদের সামনে বাস্তব হিসাবে যেটা আর স্বপ্ন নয় সেটা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন এবং সেই ক্ষণ আগামীকাল সকালের অপেক্ষায় আমরা সবাই আছি আর একটা জিনিস যেটা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসাবে উনি এই পদ্মা সেতু করতে পেরে একটি কথা উনি বলেছেন যে আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা সেজন্যই আমি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি এবং এটা আমি বাস্তবায়ন করছি সেজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এবং ক্রীড়া মোদি এবং ক্রীড়া সংগঠকদের পক্ষ থেকে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে এই পদ্মা একটা ভূমিকা রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কথাটা একটু আগেই রকিব ভাই বলেছেন যে আসলে আমাদের কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে আমাদের প্রচুর প্লেয়ার আসে যেটা ক্রিকেটেও আছে ফুটবলেও আছে আমাদের ফুটবলে কিন্তু আমরা দেখেন গোপালগঞ্জের মাঠে যখন আমরা খেলতে যাব তখন আমাদের এখান থেকে টিম পাঠাতে গেলে আমাদের একদিন দুদিন আগে থেকে প্ল্যান করতে একটা খেলাও থাকবে কিন্তু আজকে কি এই পদ্মার কারণে আমরা খেলা যদি বিকালে থাকে আমরা সকালে প্রিপারেশন নিয়ে কিন্তু গোপালগঞ্জের মাঠে কারো হোমে আমরা খেলে চলে আসতে পারবো এবং সেখান থেকেও যদি কোনো প্লেয়ার বা কোনো টিম কোনো সংগঠক আসতে চায় ঢাকাতে অনেক সহজে চলে আসতে পারবে যেটা আমি মনে করি আমাদের জিডিপিতে যেরকম এটার একটা বিরাট প্রভাব অর্থনীতিতে এবং সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে যে যেরকম এটা একটা প্রভাব পড়বে আমি মনে করি আমাদের ফুটবলেও এটার একটা প্রভাব পড়বে অনেক ধন্যবাদ আতর রহমান ভুইয়া মানিক আমরা আমরা অবশ্যই আপনার এই কথাগুলো তো আমরা আলোচনার মধ্যে আনছি এবং আমাদের উপলব্ধিও তাই পিঙ্কি সানো আর এই যে প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গক্রমে সব সব কিছুই তো প্রধানমন্ত্রীর মধ্য দিয়ে আমরা এই অর্জনগুলো আমরা পাচ্ছি সুবিধা পাচ্ছি আমরা মানে আর কতভাবে প্রশংসিত করতে পারি মানে আমরা ক্রিয়াঙ্গনে সবসময় বলি ক্রিয়া বান্ধব প্রধানমন্ত্রী আমরা কদিন আগে দেখলাম নারীদের নারী ফুটবলারদের তিনি অভিনন্দন জানালেন খুব ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও এটা তো সবসময় আপনারা যারা অ্যাথলেট সবসময় আপনাদেরকে খুব রোমাঞ্চিত করে খুব ইন্সপায়ার করে সম্ভবত হীরা ভাই আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে বলি যে আমাদের যারা নারী ফুটবলাররা আছেন বা ক্রিকেটাররা আছেন এরা কিন্তু যেখান থেকে উঠে এসেছে একদম রুট লেভেল থেকে কিন্তু উঠে এসেছে এবং তারা কিন্তু যথেষ্ট নিডি পরিবার থেকে উঠে এসেছে সো তারা যখন একটা ভালো কিছু করছে দেশকে দিচ্ছে আপনি দেখেন যে যেভাবে তারা মালয়েশিয়াকে ছয় শূন্য গোলে উড়িয়ে দিল এটা আসলে বলার কত উপরে থাকা কত উপরে ছিল মালয়েশিয়া এবং সেই মালয়েশিয়াকে তারা একেবারে ছেলে খেলা করে ছেলেরা পারেনি ছেলেরা পারেনি যে এশিয়ান গেমস এশিয়ান কাপের ম্যাচে ছেলে খেলা হয় বলো না উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এক্স্যাক্টলি আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যেখানে ছেলেরা আসলে ব্যাট করেছে মানে যেখানে রকিব ভাইদের মতো ছেলেরা পারেনি এই তো নাকি রকিব আমি এখন ছেলে না আমি এখন ছেলের ছেলে বাবা ওকে সেখানে মেয়েরা কিন্তু সেই ব্যর্থতাটা খুব ভালো মতো ঢেকেছে এবং আমি যদি বলি যে এই যে তারা কিছু করছে দেশের জন্য এবং সেটাকে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং একদম সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে যখন স্বীকৃতি মানে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে তারা সামনে কিন্তু যানপ্রাণ দিয়ে খেলবে এই মেয়েরাই কিন্তু সামনে আসলে দেশের ভবিষ্যৎ এবং দেখেন এই অর্থটা দিয়ে তারা কিন্তু আপনি যদি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন 
তার একদম অসচ্ছল ছিল সেখান থেকে কিন্তু তার আস্তে আস্তে একটু একটু করে গ্রো করছে এবং তার প্রতিবেশী যে মেয়েটি ভাবছে যে এরকম করা যায় কিনা তিনিও কিন্তু ভাবলেন যে না ঠিক আছে খেলাধুলার মধ্যে থাকলে সুবিধা বাড়বে আর কিছুদিন পরে দেখেন না যেখানে আমরা যখন আমি যখন ফুটবল খেলেছি তখন কিন্তু মেয়েরা এত এনকারেজ হতো না বা আপনি ক্রিকেটও খেলেছেন আমি ক্রিকেটও খেলেছি কিন্তু ফুটবল ন্যাশনাল টিমে খেলেছি ফুটবল খেলেছি ফুটবল খেলেছি বাস্কেটবল খেলেছি আমি একটু কমই জানি রকুল ভাই একটু বেশি আর কি কি খেলেছেন রকুল ভাই ভলিবল বাস্কেটবল মানে আপনি গার্ডিয়ান হিসেবে সব ফলো করতেন আমি ফলো করি বিকজ তখন তো আমরাও বয়স কম ছিল ও যখন খেলতে তখন আপনার বয়স কম ছিল সবসময় এটা ফান হওয়ার মতোই না অবশ্যই তাই ইফতেখার রহমান মিঠু যেটি আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে পাচ্ছি যে আমরা যতই বলি না কেন ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও কিন্তু স্পোর্টসের জন্য একেবারেই মানে একেবারে অন্তের অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবসময় প্রধানমন্ত্রী খোঁজখবর নেন সেটা ক্রিকেটে আমরা বারবার দেখেছি অন্যান্য ক্রিয়াঙ্গনের অন্যান্য পার্টেও আমরা দেখেছি এটা তো আপনাদের গ্রেট ইন্সপায়ার্ড পার্ট ডেফিনেটলি আপনি শুধু ক্রিকেট বোর্ডের না আপনি প্লেয়ারদের কথা চিন্তা করেন যে যখন ভালো খেলছে ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো খেলছে এখানে যে কোনো জায়গায় জিতলে ফার্স্ট কল শুভেচ্ছা বার্তা কিন্তু তার সাথে মানে উনি তো খেলা খুবই পছন্দ করেন তো ওনার ইনভলভমেন্ট ইন এভরিথিং এটার কিন্তু হাই রিগার্ড এরকম কিন্তু আপনি কোন দেশেরই প্রাইম মিনিস্টার পাবেন না আমার শক্তি আসলে মানুষই আমার শক্তি মানে সেই প্রসঙ্গ ক্রমে বাপার বাবার সূত্র ধরে বাবার সেই যে চিন্তা ভাবনা ছিলেন বঙ্গবন্ধু সেই তার ডিএনএ তে আছে তো রক্তে আছে এবং মাটির সঙ্গে তার পা সবসময় ছিল এবং রাত বারোটার সময় যখন বঙ্গবন্ধু দশ পনেরো তিরিশ জনকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হতেন যে একটু ভাত রান্ধ হাসুর মা এরা তো আসছে খাওয়াইতে হবে গ্রামে টুঙ্গিপাড়া ওই সমস্ত জায়গায় তখন কিন্তু এই হাসুকেই রান্না করতে হইতো অবশ্যই তার মাকে সাহায্য ওগুলো দেখেই মানে বঙ্গবন্ধু এবং আপনি হয়তো জানেন কিনা জানেন এখানে কতজন জানে জানি না বঙ্গবন্ধু বাজে ড্যাম গুড ফুটবল প্লেয়ার ঢাকা ওয়ান্ডারসের গোলকিপার ছিলেন রাইট ওনার বাবা ভালো ফুটবল খেলতেন ওই সময়তে কালেক্টরেটে চাকরি করতেন বঙ্গবন্ধুর আব্বা বাবা আর বঙ্গবন্ধু পড়াশোনা করতেন ওই স্কুলে ওই মিশনারি স্কুলে মিশন স্কুলে একটা বিরতির পর এই সব নিয়ে কথা বলবো স্পেশালি আপনি যেটি উল্লেখ করছেন সে সেটি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কদিন আগেই বলেছেন তার দাদা খেলাধুলা করতেন ফুটবল খেলতেন তার বাবা খেলতেন ইভেন তার ভাইরা যা আমরা জানি শেখ কামাল শেখ জামালের অবদান আমরা ক্রিয়াঙ্গনে সবসময় স্মরণ করতে হয় দর্শক আরও একবার বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পর অবশ্যই সেন্ট লুসিয়ার আপডেটটা আপনাদের দেখাবো বা জানাবো দর্শক আপনারা দেখছেন খেলার আড্ডা প্রেজেন্টেড বাই ম্যাক্স গ্রুপ সঙ্গে আছি আবদুল্লাহিরা আজকের এই পর্বে আমরা গত দুই পর্বের মধ্য থেকে কি পেয়েছি জানি না তবে আমার একটা কথা মনেই আছে যে পিঙ্কি সানোয়ার যখন খেলতো বা তখন ভেরি ইয়াং ছিলেন রকিবুল হাসান এটা খুব আমার মনে ধরেছে আপনাদের কেমন লেগেছে জানি না রকিবুল ভাই এটা তো মনে রাখার মতো আমি ওখানে উনি তো অলওয়েজ ইয়াং এভার গিন বলেছি প্রথমে थैंक यू वेरी मच তো বলেই দিছি ওকে এন্ড আই আই ওয়াজ টু গো এজ এ মেন্টরের মতো মানে ওদেরকে দেখতাম বা কিছু টিপস দিলে ভাই সেটা ওকে আপনি দেখতে থাকুন আমরা একটু জেনে আসি সেন্ট লুসিয়া লাস্ট আপডেটটা কি বাংলাদেশের জন্য প্রথম দিকে থেকে যে আসলে ধরে খেলার যে ব্যাপারটা আমরা সবসময় বলে আসছি সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনি তামিম ছেচল্লিশ রান করেছে এবং ফিফটি সিক্স বা সিক্সটি সিক্স বলে এই ছেচল্লিশ রানের মধ্যে বাউন্ডারিতে এসেছে তার ছত্রিশ রান তাহলে এখানে আমার যে ধরে খেলা যে ব্যাপারটা সেটা কোথায় আসলো এই মুহূর্তে ষোলো রান করেছেন হচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্ত এর মধ্যে তিনটা বাউন্ডারি তিনি মেরেছেন বা ষোলো রানের মধ্যে বাউন্ডারি থেকে আসলো আমরা তো আশা করতেই পারি তারা সেট ব্যাটসম্যান হিসেবে আরও লম্বা ইনিংস বাংলাদেশকে উপহার দেবেন অবশ্যই সেটা তো আশা করা যায় বাট টেস্ট উইকেটের কন্ডিশন দেখে কি মনে হয়েছে আসলে আব্দুল আসলে আমরা উইকেটে যখন দেখেছি ক্র্যাক ছিল উইকেটে বেশ কিছু এবং আপনি যদি দেখেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু তাদের যে একজন স্পিনার ছিল তাকে কিন্তু বসিয়ে একজন পেসার নিয়েছেন ফিলিপ সেই ফিলিপ জোরালো করবে অবশ্যই পাঁচ পেসার 
পেস বোলিং এ সেটা কি কাজে দিবে মানে শরীফুল ইন হয়েছে অবশ্যই মুস্তাফিজ কে আসলে এই ম্যাচে তিনি একাদশে বাইরে যাবেন যেহেতু শরীফুল ইন করেছে এটা আসলে অনেকটা অনুমিত ছিল আগে থেকে অবশ্যই কারণ শরীফুলই নিয়মিত প্লেয়ার হিসেবে টেস্ট খেলছিলেন মুস্তাফিজ ইন করেছিলেন শরীফুল ইনজুরিতে বাট শরীফুল ব্যাক মুস্তাফিজ ইন বাট এখানে আরেকটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে মুস্তাফিজের কাটাটা কিন্তু টেস্টে খুব একটা কার্যকর হচ্ছে না বা ওকে আমরা অনেক জেনেছি সেন্ট লুসিয়া নিয়ে আমরা আড্ডায় আবার ফিরে যেতে চাই আমার আজকের মানে আমরা যদি ক্যাটাগরি করি পছন্দের যে আজকের গেস্ট কিভাবে নির্বাচন করা যায় তো আজকে সামনে যেহেতু পদ্মা সেতু উদ্বোধন সেই ক্যাটাগরিতে আমার মনে হচ্ছিল একজন ইয়াং মুক্তিযোদ্ধা কাকে পাওয়া যায় কি না যিনি এই মুক্তিযুদ্ধ করেছেন স্পোর্টসের সঙ্গে আছেন খুঁজে দেখলাম যে সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান আরে উনি তো আমাদের গেস্ট হতে পারেন ওনাকে অফার দিলাম উনি রাজি হলেন ওনাকে ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা সেই সঙ্গে ইফতেখার রহমান মিঠু না না আমি ওনাকে তোমারে থামাই ওকে তুমি সব ঠিক করছো কি করছো এমন একটা গাড়ি পাঠাইছো আমার আনার জন্য ওকে গাড়ি এমন এক রাস্তায় ডুকছে ট্রাফিক জ্যাম ওকে ঠিক আছে ওটাও মানলাম টায়ার বাস্ট ডাকবো সেটি আমি যতটা জানি সৌরভ গাঙ্গুলি আপনার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আপনি অনেকদিন ধরে তার বন্ধু বা ও সৌরভ আপনার বন্ধু সৌরভ বাংলাদেশে সমানভাবে প্রশংসিত এবং জনপ্রিয় একটু সংক্ষেপে বলবেন আপনার বন্ধু তো কতটুকু গভীর বা কোন মানে দু একটা মেমোরি যদি আপনারা আসি দশকে লেট এইটিস আমি যখন গুলশান ইউতে খেলতাম তখন অরুণ লাল অশোক মালহোত্রা বলে দুইটা ইন্ডিয়ান টেস্ট ক্রিকেটার আমাদের টিমে খেলতাম আমি অরুণ লালের সাথে ওপেন করতাম একসঙ্গে তো এক সময় তারা বেঙ্গল টিমে এনগেজ হয়ে যাচ্ছে বলে তখন দুটো নাম দিল যে তোমরা আমাদের রিপ্লেসমেন্টে দুটো ছেলে খেলাতে বলে একটা ইয়াং ভেরি ইয়াং পনেরো ষোলো বছরের ছেলে আসে সৌরভ গাঙ্গুলি আর তার বড় ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলি ইজ নকিং ইন দ্য ডোর মানে মানে রঞ্জি ট্রফিতে তো আমরা তখন কলকাতার থেকে মানে একটু গল্পটা টান দিয়ে চলে আসেন মানে তো থেকে চিনি তারপরে থেকে তারপরে থেকে শুরু হয়েছে আপনি যদি ওর বইটা পড়েন ওইখানে যে মানে আমার সাথে ইয়ার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি দেখা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে লাস্ট দেখা হয়েছে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপে যেহেতু বাঙালি আপনি দেখেন যেভাবে পিঙ্ক টেস্ট করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গেছে একটা বিগ ইভেন্ট বানিয়ে ফেলেছে তারপর যখনই বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশের খাওয়া আমি দেখতে পারি নাই আই ওয়াজ স্টার্ট গেটিং এগারোটার পরের থেকে ফোন আর ফোন আর ফোন কি ব্যাপার তোমাকে নিয়ে প্রশ্ন করছে সৌরভ গাঙ্গুলি মানে বাংলাদেশের প্রতি তার কতটা টান ক্যাপ্টেন রকিবুল হাসান দুই দেশের পক্ষে খেলেছেন অনেক ধন্যবাদ রকিবুল হাসান আমরা এই গল্প করব অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ পিঙ্কি সানোয়ার সেই সঙ্গে ইফতেখার রহমান মিঠু এবং সহকর্মী পার্থ বণিক দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনে এই ছিল সবশেষ আড্ডা এবং আমরা নিয়মিত এই শুক্রবারে এই সময়টায় আমরা থাকি সবাই ভালো থাকুন আর ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা